അധ്യായം ഒന്ന് വിചിത്ര രൂപിയായ ചെകുത്താൻ ശിവൻ അലറി സത്യ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച് ഭാര്യയുടെ നേർക്ക് പായുന്നതിനിടയിൽ പരിചയം മുന്നോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അവളൊരു കെണിയിൽ ചെന്ന് പെടും അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയോരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരക്കൂട്ടത്തിന് നേർക്ക് സതി കുതിച്ചു പായുന്നത് കണ്ട് അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ അലറി നിൽക്ക് തിരിഞ്ഞോടുന്ന മൂടുപടമിട്ട നാഗനെ പിന്തുടരുന്നതിലായിരുന്നു സതിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും തൻ്റെ ഇരയെ കണ്ടെത്തിയ പാകത വന്ന ഒരു പോരാളിയെപ്പോലെ വാൾ ഊരി ശരീരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അവൾ സതിയുടെ ഒപ്പം എത്തുവാൻ അവൾ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശിവന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു പിന്തുടരുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ്റെ ശ്രദ്ധ നാഗനിലായി അവൻ നടുങ്ങിപ്പോയി ഇവൻ ഇത്രയധികം ദൂരം ഓടി മുന്നേറി അത്ഭുതകരമായ മെയ്വഴക്കം പ്രദർശിപ്പിച്ച നാഗൻ ആ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തെ നിരപ്പില്ലാത്ത പ്രതലത്തിലൂടെയും മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും നിഷ്പ്രയാസം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി സതിയെ ആദ്യമായി കണ്ട ദിവസം മേരുവിലെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിനടുത്ത് വെച്ച് നാഗനുമായി പോരാടിയത് ശിവൻ ഓർത്തു ബ്രഹ്മദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അവന്റെ സാവധാനത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ വെറും പോരാട്ട തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഓട്ടത്തിന് വേഗത കിട്ടാനായി ശിവൻ പരിചയമൊന്ന് ഉയർത്തി അത് മുതുകിൽ കൊളുത്തിയിട്ടു അവന്റെ ഇടത്തുവശത്ത് സതിയും ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നിലെ വഴി രണ്ടായി പിരിയുന്നത് അവൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിവൻ തലയാട്ടി അവർ വേർപിരിഞ്ഞ് ഇരുവശത്തു നിന്നുമായി മുന്നിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലിട്ട് നാഗനെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു വേഗത വീണ്ടെടുത്ത് വാൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ശിവൻ വലതുഭാഗത്തേക്ക് കുതിച്ചു നാഗന്റെ പുറകിൽ സതിയും സർവശക്തിയും എടുത്ത് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ വഴിയിൽ ശിവന്റെ പാദം വേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതിവേഗത്തിൽ അവൻ ആ ദൂരം പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നാഗൻ പരിചയെടുത്ത് വലത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രതിരോധത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കൈ ശിവൻ പുരികം കൂട്ടി ശിവൻ നാഗന്റെ വലതുഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ സതി അകൽ അല്പം അകലെയായിരുന്നു ശിവൻ ഇടതു കൈകൊണ്ട് അരയിൽ നിന്ന് കത്തി വലിച്ചൂരി നാഗന്റെ കഴുത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് വീശി സാധ്യമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത വിസ്മയകരമായ ഒരു അഭ്യാസ പ്രകടനം കണ്ട് ശിവൻ കുഴങ്ങിപ്പോയി തൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന കത്തിയെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഒരടി പോലും പിഴയ്ക്കാതെ നാഗൻ തൻ്റെ പരിച ആ കത്തി പാഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിൽ പിടിച്ചു ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ പരിചയിൽ തട്ടി കത്തി തെറിച്ചതോടെ നാഗൻ അനായാസം പരിച മുതുകിൽ കൊളുത്തി ഓട്ടം തുടർന്നു ശിവൻ അമ്പരന്നു പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കത്തിയിലേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ അവനത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ചെകുത്താൻ ഏതാ സതി വേഗത നിലനിർത്തി നാഗന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നാഗൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വഴിയിലേക്ക് ശിവൻ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സതി ആ ഇടുങ്ങിയ തിണ്ടു മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് കണ്ട് ശിവൻ വേഗത കൂട്ടി ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു ആ തിണ്ട് താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാകയാൽ നാഗൻ തിണ്ടിന്റെ കുത്തനെയുള്ള മതിലിനടുത്തേക്കു നീങ്ങുന്നത് ശിവന് കാണാൻ സാധിച്ചു രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്നും ആ മതിൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകി ആ മതിലിന്റെ ഉയരം ശിവന് പ്രതീക്ഷ നൽകി നാഗന് അത് ചാടിക്കടക്കുവാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു സത്യയ്ക്കും ശിവനും അവന്റെ അടുത്തെത്താനും ഒരാക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനും വേണ്ട സാവകാശത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ മതിലിൽ കയറിപ്പറ്റേണ്ടി വരും നാഗനും അതുതന്നെയായിരുന്നു ആലോചന മതിലിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ ഊന്നി ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റി രണ്ട് കൈകൊണ്ടും എളിയിൽ തിരികെയിരുന്ന രണ്ടു വാളുകൾ അവൻ വലിച്ചൂരിയെടുത്തു അവൻ്റെ വലത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള നീളൻ വാളായിരുന്നു അന്തിവെയിലിൽ അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങി വാൾപിടിയോട് തൊട്ടു മധ്യഭാഗത്ത് ഇരട്ട വായ്ത്തലയുള്ള ഒരു ചെറിയ വാൾ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ഇടതു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് നാഗന്റെ അടുത്തെത്തിയതോടെ ശിവൻ പരിചയ മുന്നോട്ട് പിടിച്ചു സതി നാഗന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്നും ആക്രമിച്ചു സതിയെ പുറകോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതയാക്കിക്കൊണ്ട് നാഗൻ തൻ്റെ നീളൻ വാൾ ചുഴറ്റി സതി പിന്നോട്ട് നീങ്ങിയതോടെ നാഗൻ തൻ്റെ ഇടതു കയ്യിലെ വാളും ചുഴറ്റി ആ വെട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന് ശിവന് തല ഒന്ന് താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു നാഗന്റെ വാൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കടന്നു പോയതോടെ ശിവൻ ഉയർന്നു ചാടി വായുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീശി വെട്ടി എതിരാളിയുടെ പക്കൽ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ തടുക്കാനാവാത്ത വെട്ടായിരുന്നു അത് 
എന്നാൽ നാഗൻ അനായാസം പുറകോട്ട് മാറി ആ വെട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ഇടതുകൈയിലെ ചെറിയ വാൾ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞുകുത്തി ശിവനെ പിന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതനാക്കി അയാൾ ആ വെട്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുവാനായി ശിവന് തൻ്റെ പരിച അതിവേഗം വീശേണ്ടതായി വന്നു സതി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവളുടെ വാൾ നാഗനെ പുറകോട്ട് നീക്കി ഇടത് കൈകൊണ്ട് അവളൊരു കത്തി ഊരിയെടുത്ത് നാഗന് നേരെ എറിഞ്ഞു കിറുകൃത്യ സമയത്ത് നാഗൻ തലയൊന്നു താഴ്ത്തിയതോടെ ആ കത്തി ഒരാപത്തും ഉണ്ടാക്കാതെ ആ മതിലിൽ ചെന്നിടിച്ചു ശിവനും സതിക്കും ഇതുവരെ നാഗനെ ഒന്ന് വെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും കൂടുതൽ പുറകോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതനായി അധികം താമസിയാതെ അവൻ മതിലിനോട് ചേർന്നമരും പരിശുദ്ധ സരോവരമേ അവനിതാ അവസാനം എൻ്റെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാഗൻ ഇടതു കൈകൊണ്ട് ആഞ്ഞു വീശി ചെറിയ വാളായിരുന്നതിനാൽ അത് ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല അത് പാഴായി തീർന്ന ഒരഭ്യാസമായി തോന്നി നാഗൻ്റെ ഉദരഭാഗത്ത് വെട്ടാമെന്ന കരുതലിൽ ശിവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പക്ഷേ ഇത്തവണ ചെറിയ വാളിൻ്റെ പിടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറ്റി പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് നാഗൻ തിരിച്ചു വെട്ടി ഇരട്ട വായിത്തലകളിലൊന്ന് മുന്നോട്ട് നീണ്ട് വാളിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയാക്കി അത് ശിവൻ്റെ തോളിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു വിഷം പുരണ്ട അതിൻ്റെ വായ്ത്തല ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിദ്യുത് പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിറയൽ പ്രവഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നിശ്ചലനാക്കി ശിവ എന്നുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സതി നാഗൻ്റെ വലതു കൈയിലുള്ള വാളിന്മേൽ ആഞ്ഞുവെട്ടി എന്നാൽ ആ വെട്ട് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് നാഗൻ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നീളമേറിയ വാൾ താഴെ ഇട്ടതോടെ സതിയുടെ വെട്ട് നിഷ്ഫലമായി അവളുടെ ദേഹം ഒന്നാടി തറയിൽ കാലുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവളുടെ കയ്യിലെ വാൾ വഴുതിപ്പോയി അരുത് അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായനായി പോയ ശിവൻ അലറി സതി മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ശിവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിനു പിറകിൽ വെച്ച് സതി നാഗന് നേരെ വീശിയെറിഞ്ഞ ആ കത്തി അവൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു താഴേക്ക് വീഴുന്ന സതിയുടെ ഉദരത്തിനു നേരെ അവൻ ആ കൈ ആഞ്ഞു വീശി വളരെ വൈകിയാണ് സതി തനിക്ക് പിണഞ്ഞ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയത് അവസാന നിമിഷം നാഗൻ തൻ്റെ കൈ പിൻവലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു മാരകമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന ആ വെട്ട് തൊലിപ്പുറത്ത് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കി ആ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകി നാഗൻ്റെ ഇടതു കൈമുട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടിയേറ്റ് സതിയുടെ മൂക്ക് തകർന്നു അവൾ താഴെ വീണു രണ്ടു ശത്രുക്കൾക്കും അനങ്ങാൻ പറ്റാതായതോടെ നാഗൻ പെട്ടെന്ന് വലതുകാൽ കൊണ്ട് താഴെ കിടന്ന വാൾ പൊക്കിയെടുത്തു ആ രണ്ട് വാളുകളും അവൻ വാളുറയിലേക്കിട്ടു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും ശിവൻ്റെയും സതിയുടെയും ദേഹത്തു തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും മതിലിനു മുകളിൽ എത്തിപ്പിടിച്ച് അവൻ മുകളിലേക്ക് ചാടി ഉയർന്നു സതി വിഷത്തിൻ്റെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ശിവൻ പത്നിയുടെ നേർക്ക് ഓടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു സതി ഉദരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു ആ മുറിവ് പുറത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒന്നാകയാൽ നാഗൻ പുരികം കൂട്ടി പിന്നെ അത് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അവളുടെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് തൻ്റെ വലിയ വയർ മതിലിന്മേൽ അമർത്തി നിഷ്പ്രയാസം കാലുകൾ വലിച്ചു പൊക്കി മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി അമർത്തി പിടി ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണെന്ന് കരുതി ശിവൻ അലറി അതൊരു ചെറിയ മുറിവാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ശിവൻ്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണെങ്കിലും രക്തമൊഴുക്കും അവളുടെ മൂക്കിൻ്റെ പൊട്ടലും അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു സതി മുഖമുയർത്തി മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകി അവളുടെ കണ്ണുകൾ രോഷം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു അവൾ വാൾ കയ്യിലെടുത്ത് മുരണ്ടു അവനെ വിടരുത് ശിവൻ തിരിഞ്ഞ് വാൾ ഉറയിലേക്ക് തള്ളി മതിലിനടുത്തേക്ക് ഓടി അവൻ ഞൊടിയിടയിൽ മതിലിനപ്പുറത്തെത്തി സതി അവനെ പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിച്ചു മതിലിനപ്പുറത്ത് ശിവൻ ചെന്നിറങ്ങിയത് ജനത്തെരുക്കുള്ള ഒരു തെരുവിലാണ് അങ്ങു ദൂരെ അപ്പോഴും കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നാഗനെ അവൻ കണ്ടു ശിവൻ നാഗൻ്റെ പുറകെ പാഞ്ഞു പക്ഷേ താൻ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു ശിവൻ വളരെ പുറകിലായി പോയിരുന്നു അവനിപ്പോൾ നാഗനോട് മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും വെറുപ്പ് തോന്നി തൻ്റെ പത്നിയെ ആക്രമിച്ചവൻ സഹോദരനെ കൊന്നവൻ എന്നിട്ടും ശിവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ മെയ്യഭ്യാസത്തിൽ നാഗൻ പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രതിഭാവിലാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയം നിറഞ്ഞു നിന്നു 
ഒരു പീഡികയ്ക്ക് പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള കുതിരയുടെ നേർക്കാണ് നാഗൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വലതുകൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവൻ മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു വളരെ കൃത്യമായി കുതിരപ്പുറത്ത് ചെന്നു വീണ നാഗൻ തൻ്റെ വലതു കൈയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് കുതിരയെ കെട്ടിയിരുന്ന ചരട് മുറിച്ച് അതിനെ സ്വതന്ത്രയാക്കി പരിഭ്രമിച്ച കുതിര പിൻകാലുകളിൽ കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ കടിഞ്ഞാൻ വായുവിലേക്ക് ഉയർന്നു ഇടതു കൈകൊണ്ട് നാഗൻ അത് അനായാസം പിടിച്ചെടുത്തു തൽക്ഷണം കുതിരയുടെ കാതിൽ എന്തോ മന്ത്രിച്ച അവൻ അതിനെ തൊഴിച്ചു നാഗൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായി കുതിര കുതിച്ചു പായുവാൻ തുടങ്ങി പീടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിവന്ന ഒരുത്തൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂവി നിൽക്ക് കള്ളൻ എൻ്റെ കുതിര ബഹളം കേട്ട നാഗൻ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മടക്കിനുള്ളിലേക്ക് കൈയെത്തിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിച്ചു പായുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു സാധനം വലിച്ചെടുത്ത് ഊക്കോടെ പുറകിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ ഏറിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കുതിരയുടെ ഉടമ മലർന്നു വീണു ഹോ പരിശുദ്ധ സരോവരമേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ അയാൾക്ക് അടുത്തെത്തി അയാൾക്ക് എന്തോ കാര്യമായ പരുക്ക് പറ്റിയെന്നാണ് ശിവൻ വിചാരിച്ചത് കുതിരക്കാരൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ സാവധാനം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കണ്ട് ശിവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വേദന കൊണ്ട് നെഞ്ചു തലോടി അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ ശപിച്ചു ആയിരം നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പേൻകൂട്ടം ആ തെണ്ടിയുടെ കക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കട്ടെ തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാളുടെ നെഞ്ചു പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു കുതിരക്കാരൻ ശിവനെ നോക്കി ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ കുതിരക്കാരൻ സ്തബ്ധനായി പോയി ശിവൻ കുമ്പിട്ട് നാഗൻ കുതിരക്കാരനെ എറിഞ്ഞ സാധനം കയ്യിലെടുത്തു ശിവൻ അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പട്ടുതുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മടിശീലയായിരുന്നു അത് അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കെണിയുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ അല്പം സന്ദേഹത്തോടെയാണ് ശിവൻ അത് തുറന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിറയെ സ്വർണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അത് സ്വർണ നാണയമാണെന്ന് കണ്ട് അവൻ അത്ഭുതം കൂറി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതിൽ അൻപത് നാണയങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നാഗൻ പാഞ്ഞു പോയ ദിശയിലേക്ക് അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു എന്തൊരു പിശാചാണ് അവൻ ആദ്യം അതിൽ കുതിരയെ മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനു പകരം അഞ്ച് കുതിരകളെ വാങ്ങാനുള്ള പണം അവനവിടെ ഇട്ടു പോകുന്നു സ്വർണം ശിവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സഞ്ചി തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കുതിരക്കാരൻ പിറുപുറുത്തു ഇതെൻ്റെയാണ് ഒരു നാണയം അപ്പോഴും കയ്യിൽ പിടിച്ച് അതിലെ അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിവൻ തല ഉയർത്തിയില്ല ഇതിലൊരെണ്ണം എനിക്ക് വേണം ശിവനെ പോലെ കരുത്തനായ ഒരാളോട് തർക്കിക്കുവാനും കലഹിക്കുവാനും ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന അയാൾ സന്ദേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്നാലും ശിവൻ ദേഷ്യത്തോടെ മുരണ്ടു തൻ്റെ മടിശീലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്വർണ നാണയം എടുത്ത് കുതിരക്കാരന് കൊടുത്തു ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം സമ്മാനിച്ചതിന് തൻ്റെ നക്ഷ നക്ഷത്രരാശിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് കുതിരക്കാരൻ സ്ഥലം വിട്ടു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മതിലിൽ ചാരി വിശ്രമിക്കുന്ന സതി മൂക്കിൽ അമർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ അവൾക്ക് അടുത്തേക്ക് നടന്നു നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുഖത്ത് രക്തം തുടച്ച സതി അതിനു മറുപടിയായി തലയാട്ടി ഇല്ല അങ്ങയുടെ ചുമൽ അത് വല്ലാതെ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന കുഴപ്പമൊന്നും അനുഭവത്തിലില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിഷമിക്കാതിരി നാഗൻ പോയ ദിക്കിലേക്ക് സതി നോക്കി കുതിരക്കാരന് നേർക്ക് അവൻ എന്താണ് എറിഞ്ഞത് ഒരു മടിശീല നിറയെ സ്വർണ നാണയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ സതിക്ക് ആ നാണയം കാട്ടിക്കൊടുത്തു അവൻ സ്വർണ നാണയം എറിഞ്ഞെന്നോ ശിവൻ തലയാട്ടി സതി പുരികം കോട്ടിക്കൊണ്ട് തല കുലുക്കി അവൾ ആ നാണയത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി കിരീടധാരിയായ വിചിത്ര രൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് വിചിത്രം എന്ന് പറയട്ടെ നാഗനെ പോലെ ആ മുഖത്തിന് വൈരൂപ്യമില്ലായിരുന്നു ഇയാളെ കണ്ടാൽ ഏതോ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയുണ്ട് വായുടെ കോണിലേക്ക് ഒഴുകിയ ചോര തുടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിലുള്ള അസാധാരണ അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്ക് ആ നാണയം സതിയുടെ നേർക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അതിൽ വിലങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലും വിചിത്രമായ കാര്യം ആ നാണയത്തിനു കുറുകെയുള്ള വരകളുടെ ശൃംഖലയായിരുന്നു വളഞ്ഞ രണ്ട് വരകൾ നാണയത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്രമമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കോണാകൃതി തീർത്ത ശേഷം വേർപിരിഞ്ഞ് ഒരു ചിലന്തി വലയുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചു ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സില
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു നാഗന്റെ മനക്കരുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് നാഗന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക തിന്മ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങളാണ് അവർ നാഗന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലിരുപ്പ് സതിക്ക് ഏകദേശം വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചു വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാം ശിവൻ അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി പക്ഷേ ആദ്യം നിന്നെ ആയുർവതിയെ കാണിക്കണം അങ്ങേക്കാണ് അവരുടെ പരിചരണം ഏറെ ആവശ്യമുള്ളത് സതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങേക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലേ അമ്പരുന്നു കൊണ്ട് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രഭോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം തിന്മ നിറഞ്ഞ ചന്ദ്രവംശി ജീവിതശൈലി ഇതോടെ അവസാനിക്കണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സൂര്യവംശി ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മഹാരാജൻ ഭവ്യതയാർന്ന ദാർഢ്യത്തോടെ വേദന കുറയ്ക്കുവാനായി തൻ്റെ വെച്ചുകെട്ടുള്ള തോളൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇവർ ദുജ്ജനങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എൻ്റെ ദൗത്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദക്ഷൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തിരുന്ന് ദിലീപന് രസം പിടിച്ചു ശിവൻ്റെ വാക്കുകൾ അയാളുടെ ആത്മാവിനുള്ള ലേപനമായിരുന്നു ശിവൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന സത്യയും പർവ്വതേശ്വരനും നിശബ്ദരായിരുന്നു നന്ദിയും വീരഭദ്രനും അല്പം അകലെയായി സുരക്ഷാ ഭടന്മാരായിട്ടാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവരിതെല്ലാം നല്ലപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ കിരീടാവകാശിയായ രാജകുമാരൻ ഭഗീരഥൻ മാത്രമാണ് ദക്ഷനെ പോലെ ക്ഷുഭിതനായത് ഇത്രയും വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിദേശിയായ ഒരു കാട്ടാളൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ ദുർജനങ്ങളല്ല ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരി ദിലീപൻ ചീറി നീലകണ്ഠനെ അപമാനിക്കരുത് ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ദിലീപൻ തുടർന്നു എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായ എൻ്റെ മകനോട് ക്ഷമിച്ചാലും പ്രഭു ആലോചിക്കുന്നതിനു മുൻപേ അവൻ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദൗത്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി അയോധ്യയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയും ദിലീപൻ്റെ നേർക്കു തിരിയുന്നതിനു മുൻപ് ശിവൻ ശരിക്കും വെറിപിടിച്ചിരുന്ന ഭഗീരഥനെ തുറിച്ചു നോക്കി എനിക്കെങ്ങനെ നാഗന്മാരെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ദക്ഷൻ ഉഗ്രമായി നോക്കിയപ്പോൾ ഭീതി പൂണ്ട അമ്പരെന്ന ദിലീപൻ രക്ഷയ്ക്കായി കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന രുദ്രാക്ഷമാലയിൽ തൊട്ടു പ്രഭു അവർ തനി ദുഷ്ടന്മാരാണ് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ് എന്തിനാണ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങു തന്നെ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ദിലീപിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് നാഗന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുമായി ബന്ധമുള്ള ചിലർ താങ്കളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിപ്പിടിക്കാം എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സ്വാമി ഉമിനീർ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ദിലീപൻ പറഞ്ഞു ബ്രങ്കയിലെ രാജാവിന് ഈ നിഗൂഢ ശക്തികളുമായി സംസർഗമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ സമ്പന്നവും അപരിചിതവുമായ ആ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളടക്കമുള്ള പുറം രാജ്യക്കാർക്ക് പ്രവേശനം നിഷിദ്ധമാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പം തരുന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഭയന്നിട്ടല്ല താങ്കളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനനുസ അകത്ത് മറ്റൊരു രാജാവോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അത്ഭുതാധീനനായി ശിവൻ ചോദിച്ചു ഒഴിയാബാധക്കാരായ സൂര്യവംശികളെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നിയമവ്യവസ്ഥ പിന്തുടരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ല ഓരോ നാട്ടുരാജ്യത്തിനും അവരവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സ്വന്തമായ ചട്ടങ്ങളും ജീവിത രീതിയും നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അശ്വമേധത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അവർ അയോധ്യയ്ക്ക് കപ്പം നൽകുന്നു അശ്വമേധയാഗം അതേ സ്വാമി ദിലീപൻ തുടർന്നു ഏതൊരു രാജ്യത്തിലൂടെയും യാഗാശ്വം സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവ് അതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യും അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനോട് ചേർക്കും കുതിരയെ തടയാത്ത രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ അധീനതയിലാവും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പം നൽകും പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ തുടർന്നും പാലിക്കാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു രാഷ്ട്ര സഖ്യമാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ മെലൂഹയെ പോലെ സ്വപക്ഷാ അന്ധതയുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമല്ല അധിക പ്രസംഗിയായ മൂഢ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കണം ദക്ഷിണ ഒച്ചയിട്ടു 
നിന്റെ രാഷ്ട്ര സഖ്യം ഒരു പിടിച്ചുപറി പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കപ്പം തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യം ആക്രമിക്കും കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പും നടത്തും അതിലെവിടെയാണ് രാജകീയ ധർമ്മം മെലൂഹയിൽ രാജാവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കപ്പം വാങ്ങുവാനുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ആ രാജാധികാരം സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല നിങ്ങളിൽ ചുമത്തുകയാണ് ആട്ടെ പ്രജകളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ എന്ത് അവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം നൽകണം എങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അലങ്കോലമായി തീരും ദക്ഷൻ ആക്രോശിച്ചു നിന്റെ മൂഢത്വം നിന്റെ അസന്മാർഗിക മൂല്യങ്ങളെക്കാൾ വ്യക്തമാണ് മതി തൻ്റെ ക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ ഷഠിച്ചു രണ്ട് മഹാരാജാക്കന്മാരും ദയവായി സംയമനം പാലിക്കാമോ അത്ഭുതം കലർന്ന ക്ഷോഭത്തോടെ ദക്ഷൻ ശിവനെ നോക്കി എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസിയായ നീലകണ്ഠൻ്റെ നിയോഗം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്ന ശിവൻ്റെ ഭാവം കണ്ടതോടെ ദക്ഷൻ്റെ ഹൃദയം തളർന്നു തൻ്റെ രാജവംശത്തിൽ നിന്നൊരാൾ ഭാരത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി തീരണമെന്നും സൂര്യവംശി ജീവിതശൈലി എല്ലാ പ്രജകളിലും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്വപ്നം കൂടുതൽ വിദൂരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ദക്ഷിന് തോന്നി സൈന്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക മികവും മറ്റു കഴിവുകളും മൂലം യുദ്ധത്തിൽ സ്വദീപന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ദക്ഷിണ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും കീഴടക്കിയ പ്രദേശം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സൈനിക ബലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് സ്വദീപന്മാർക്ക് നീലകണ്ഠനിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു വേണ്ടത് താൻ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയെ നീലകണ്ഠൻ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ദക്ഷിണ് തോന്നി ബ്രംഘന്മാരും നാഗന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ് ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രഭോ ദിലീപൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കാശിയിലെ വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുള്ള കിംവദന്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ബ്രംഗരാജ്യവുമായി വ്യാപാരം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്വദീപിലെ ഒരേ ഒരു രാജ്യമാണത് അതിനൊക്കെ പുറമെ ബ്രംഗയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി അഭയാർത്ഥികൾ കാശിയിലുണ്ട് അഭയാർത്ഥികൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ഭയന്നാണ് അവർ ഓടിപ്പോയത് ബ്രംഗ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബ്രംഗയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മഹാമാരി ആവർത്തിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ബ്രംഗയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നാൽ കാശി രാജാവിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം നൽകാൻ സാധിക്കും കാശി രാജാവിന് ഞാനിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തേണമോ പ്രഭോ വേണ്ട അതൊരു വൃദ്ധാപ്രയത്നമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രംഗന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഗന്മാരുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സന്ദേഹത്താൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തെടുത്തതുപോലെ തല ഉയർത്തി സത്യ ദിലീപിനെ നോക്കി മൂക്കിന്മേൽ വെച്ചുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂലം അവളുടെ ശബ്ദം മൂക്കടപ്പുള്ള ആളിൻ്റെതുപോലെ ഇരുന്നു ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജൻ ഈ ബ്രംഗ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കിഴക്കു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പവിത്രമായ ഗംഗാനദി വടക്കുനിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുമായി യോജിക്കുന്ന ഇടം ശിവന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ തോന്നി അവൻ സതിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു സതി തിരികെ മന്ദഹസിച്ചു അവ വരകളല്ല നദികളാണ് നാഗനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത നാണയം അവൻ മടിശീലയിൽ നിന്നെടുത്ത് ദിലീപനെ കാണിച്ചു ഇത് ബ്രംഗാ നാണയമാണോ മഹാരാജൻ അതെ സ്വാമി അത്ഭുതത്തോടെ ദിലീപൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രകേതു രാജാവിൻ്റെ ചിത്രം മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ നദികളുടെ ചിത്രം പക്ഷേ അപൂർവമാണ് ഈ നാണയങ്ങൾ ബ്രംഗന്മാർ ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണ നാണയം കപ്പം കൊടുക്കാറില്ല സ്വർണ്ണ കട്ടികളായിട്ടാണ് കപ്പം കൊടുക്കാറുള്ളത് ശിവന് എവിടെ നിന്നാണ് ആ നാണയം കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപൻ അപ്പോൾ ശിവൻ വിഷയം മാറ്റി എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കാശിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇത് കൊള്ളാം വീരഭദ്രന് ചില്ലം കൈമാറി ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എനിക്കറിയാം വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മെലൂഹയിലേക്കാൾ നല്ല പുല്ലാണ് ഇവിടുത്തേത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ രുചിക്കണമെന്ന് ചന്ദ്രവംശികൾക്കറിയാം ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കഞ്ചാവ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാന്ത്രിക വിദ്യ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അയോധ്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഇളം കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സുഹൃത്തുക്കൾ 
അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം പുല്ല് നിറഞ്ഞ ആ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വാരം ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളുള്ള ഒരു സമതലത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് അല്പം അകലെയുള്ള കിഴുക്കാം തൂക്കായ പാറക്കെട്ടിനടുത്താണ് ആ സമതലം അവസാനിച്ചത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ആ കിഴുക്കാം തൂക്കിനെ പിളർന്ന് തെക്കോട്ട് പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സരയു വികാരാവശ്യത്തോടെ പിറുവിറുത്തു ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്ത് അസ്തമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൂര്യൻ പ്രശാന്തമായ ആ നാടകീയ സൗന്ദര്യത്തിന് പൂർണ്ണത നൽകി അവസാനം മെലൂഹയുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് സന്തോഷമായെന്നു തോന്നുന്നു ചില്ലം ശിവന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ചില്ലം ആഞ്ഞു വലിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ശിവൻ വീരഭദ്രനെ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു ചന്ദ്രവംശികളോട് തൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റിയതിൽ ദക്ഷൻ അസന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു നാഗന്മാർക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ തനിക്ക് മാർഗതടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി ദക്ഷന് താൻ വിജയിച്ചുവെന്ന ധാരണ നൽകിയതോടൊപ്പം ദിലീപനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവുന്ന വിധത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് തന്ത്രം ശിവൻ മെനഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മുതൽ ദക്ഷൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക ശിവൻ ഉത്തരവിട്ടു ദേവഗിരിയിലെ കൊട്ടാരത്തിലും അയോധ്യയിലെ കൊട്ടാരത്തിലും പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ജപിക്കുന്ന പേര് ദക്ഷൻ്റേതായിരിക്കും ചന്ദ്രവംശി പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിലീപൻ സ്വദീപിൻ്റെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെലൂഹയിൽ സഹോദര ചക്രവർത്തി എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും ദിലീപൻ്റെ രാജവംശം മെലൂഹയ്ക്ക് ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ പേരിന് കപ്പമായി നൽകും അത് രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവനയായി നൽകുമെന്ന് ദക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ദക്ഷൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി ആവുക എന്ന സ്വപ്നം സംതൃപ്തനായ ദക്ഷൻ വിജയാഹ്ലാദത്തോടെ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മടങ്ങി സൂര്യവംശികളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റിട്ടും പ്രായോഗികമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തൻ്റെ സാമ്രാജ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സർവഥാ പ്രായോഗിക മതിയായ ദിലീപൻ ആഹ്ലാദിച്ചു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കാശിക്ക് പോകുമോ വീരഭദ്രൻ ചോദിച്ചു ഉം നന്നായി എനിക്കിവിടെ മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങി വീരഭദ്രന് ചില്ലം തിരികെ കൊടുത്ത് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഈ ഭഗീരഥൻ ഒരു രസികൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ രസികനാണ് വീരഭദ്രൻ ഒരു പുകയെടുത്തു അവനെക്കുറിച്ച് നീ എന്താ കേട്ടത് നിനക്കറിയുമോ വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു ധർമ്മക്കേതിൽ നമ്മുടെ താവളത്തിന് നേർക്ക് ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ സൈനിക വ്യൂഹവുമായി ആക്രമണം നടത്താൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഈ ഭഗീരഥൻ പുറകിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം അത് ഉഗ്രനാശയമായിരുന്നു ദ്രപകുവിൻ്റെ ധീരതയാർന്ന പ്രകടനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഫലം കാണുമായിരുന്നു ഭഗീരഥൻ്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഫലം കാണുമായിരുന്നു ശരിക്കും പുകയൂതിക്കൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു പ്രധാന രണഭൂമിയിൽ നിന്നകന്ന് ദൈർഘ്യമേറിയ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നമ്മെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഭഗീരഥൻ ആലോചിച്ചിരുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സേനാ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു വൈകിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്തിയേനെ പിന്നെ എവിടെയാ തകരാറുണ്ടായത് ഭഗീരഥൻ യോഗം ചേരുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അന്നു രാത്രി യോഗം ചേരുവാൻ യുദ്ധകാര സമിതി തയ്യാറായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരതിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നത് അവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നീ തമാശ പറയുന്നോ അല്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലകുലുക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു അതിലും മോശമായ ഒരു കാര്യമുണ്ടായി രാവിലെ യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനിക താവളത്തിനും ധർമ്മക്കേതിനും ഇടയിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുവാൻ അവർ ഭഗീരഥനോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അത് നമുക്ക് സഹായകമായി യുദ്ധകാര്യ സമിതി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്തിനാണ് അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ ഭഗീരഥൻ്റെ പിതാവിന് അയാളിൽ വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വദീപിലെ പല രാജാക്കന്മാർക്കും സൈനികർക്കും അയാളെ വിശ്വാസമില്ല സൈന്യവുമായി അയാൾ അയോധ്യയിലെത്തി ചക്രവർത്തിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അത് പരിഹാസ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദിലീപൻ സ്വന്തം മകനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിതാവ് ഒരു വിഡ്ഢിയാണെന്നും ഭീകരനായ ചക്രവർത്തിയാണെന്നും മകൻ കരുതുന്നുവെന്നാണ് ദിലീപൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഭഗീരഥൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില്ലത്തിൽ നിന്ന് ചാരം കൊട്ടി പുറത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഭഗീരഥൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുട
അങ്ങനെയല്ലേ ശിവൻ പുഞ്ചിരി തൂകി പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ തുടർന്നു ആ പരാജയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കുറ്റവും ഭഗീരഥൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു അയാൾ ഒരു ലക്ഷം സൈനികരെ കൊണ്ടുപോയതിനാലാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായി ശിവൻ തലയാട്ടി ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവനെ അയാളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിഡ്ഢികൾ അനാവശ്യം പറയുന്നത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശിവന് സങ്കടം തോന്നി അയാൾ കഴിവുള്ളവനാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അയാളുടെ ചിറകുകൾ ആരോ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രശാന്തമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പൊടുന്നനെ ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു പോകുന്നതായി ശിവനും വീരഭദ്രനും കണ്ടു അതേസമയം അയാളുടെ അനുചരൻ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു അയാൾ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു രക്ഷിക്കണേ ഭഗീരഥകുമാരനെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗീരഥന് കുതിച്ചു പായുന്ന കുതിരയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കിഴക്കാം തൂക്കായ കുന്നിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മരണം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ശിവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കയറി വീരഭദ്രൻ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് എങ്കിലും താഴോട്ടുള്ള നേരിയ ചെരിവ് ഗതിവേഗമാർജിക്കുവാൻ ശിവനും വീരഭദ്രനും സഹായമായി ഭഗീരഥൻ്റെ കുതിരയുടെ കുറുകെ കടക്കുവാൻ ശിവൻ ആദ്യം വൃത്താകൃതിയിൽ തൻ്റെ കുതിരയെ ഓടിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ ഭഗീരഥൻ്റെ കുതിരയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു ഇത്ര വലിയൊരു അപായത്തെ നേരിടുമ്പോഴും ഭഗീരഥന് തൻ്റെ ശാന്തതയും സംയമനവും നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി ഭഗീരഥൻ കടിഞ്ഞാണിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഭഗീരഥൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കുതിര കൂടുതൽ വെകിളി പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് കൂടുതൽ വേഗത കൈവരിച്ചു കുതിര അപായകരമാം വിധം സരയു നദിയുടെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കടിഞ്ഞാൻ വിടു സരയു നദിയുടെ മുരൾച്ചയ്ക്ക് മുച്ചത്തിൽ ശിവൻ അലറി എന്ത് ഭഗീരഥൻ നിലവിളിച്ചു കുതിരയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കടിഞ്ഞാൻ വിടുകയെന്നത് ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് തൻ്റെ പരിശീലനകാലത്തെല്ലാം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഉപദേശം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ കടിഞ്ഞാൻ വിടൂ വിധി തന്നെ ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നയിച്ചത് നല്ലതിനായിരുന്നുവെന്ന് ഭഗീരഥന് പിന്നീട് സ്വയം മനസ്സിലാവും ആ നിമിഷം പരിശീലനത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ടിബറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ കാട്ടാളൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു ഭഗീരഥൻ കടിഞ്ഞാൻ വിട്ടു അയാളെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്ഷണം കുതിരയുടെ കുതിപ്പിൻ്റെ വേഗം കുറഞ്ഞു ശിവൻ അയാളുടെ സമീപത്തു കൂടെയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചത് അതായത് കുതിരയുടെ കാതിൽ മന്ത്രിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അടുത്ത് പിന്നെ അവൻ വിചിത്രമായ ഒരു ഈണം മൂളാൻ തുടങ്ങി അതോടെ കുതിര ശാന്തത ആർജിച്ചു അതിൻ്റെ വേഗത വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കിഴക്കാം തൂക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ശിവ വീരഭദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആ കിഴക്കാം തൂക്കിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വാരകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ശിവൻ ആ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു തൻ്റെ കുതിരയുടെ വേഗം ഭഗീരഥൻ്റെ കുതിരയുടേതിനൊപ്പമാക്കി ശിവൻ ഈണം മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുതിരയുടെ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകുമാരൻ കുതിരയെ നിയന്ത്രിച്ചു സാവധാനമെങ്കിലും ശിവൻ കുതിരയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കിഴക്കാം തൂക്കിന് കുറച്ചു വാരകൾക്ക് മുൻപായി ഭഗീരഥൻ്റെ കുതിര നിന്നു ഭഗീരഥനും ശിവനും ഉടൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി അപ്പോഴും അപ്പോഴേക്കും വീരഭദ്രൻ അവിടെ എത്തി ദൈവമേ വീരഭദ്രൻ കിഴക്കാം തൂക്കിന് നേരെ നോക്കി തനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശിവനെ തുറിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്ന ഭഗീരഥൻ ലജ്ജ മൂലം മുഖം താഴ്ത്തി പിടിച്ചു താങ്കളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഭഗീരഥൻ കുതിരയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു തന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചതിന് അയാൾ അതിൻ്റെ മുഖത്തടിച്ചു അത് കുതിരയുടെ കുഴപ്പമല്ല ശിവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗീരഥൻ പുരികം ചുളിച്ച് ശിവനെ നോക്കി ശിവൻ ഭഗീരഥൻ്റെ കുതിരയുടെ നേർക്ക് നടന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയെ ലാളിക്കും പോലെ ശിവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് തലോടി അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ച് പുറത്തേക്കിട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ ഭഗീരഥനെ അടുത്ത് വിളിച്ച് കുതിരയുടെ വായ്ക്കടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തുകൽപ്പട്ടയിൽ ഉറപ്പിച്ച ആണി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഭഗീരഥൻ ഞെട്ടി ഊഹം ശരിയായിരുന്നു ശിവൻ ആണി ഊരിയെടുത്ത് ഭഗീരഥന് നൽകി സുഹൃത്തെ നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരോ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഭഗീരഥൻ്റെ അനുചരൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കുമാര അങ്ങേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭഗീരഥൻ അനുചരനെ നോക്കി എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ശിവൻ അനുചരനെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു 
മകൻ അസാധാരണ ശേഷിയുള്ള കുതിരസ്വകാരിക്കാരനാണെന്ന് ദിലീപൻ ചക്രവർത്തിയോട് പറയുക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ജന്തുവിനുമേൽ ഇത്രയധികം നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരാളെ നീലകണ്ഠൻ ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക കാശിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭഗീരഥ രാജകുമാരനെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ നീലകണ്ഠൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുക ദിലീപിന് അതൊരപേക്ഷ ആയിരിക്കില്ലെന്നും അതൊരു ഉത്തരവായിരിക്കുമെന്നും ശിവനറിയാമായിരുന്നു ഭഗീരഥനെ അയാളുടെ ജീവനെതിരെയുള്ള അജ്ഞാതമായ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ഇതാണ് ഒരു വേള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയെന്ന് ശിവന് തോന്നി അനുചരൻ ഉടൻ തന്നെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാമി ഭഗീരഥൻ ഇതി കർത്തവ്യതാ മൂഢനായി നിന്നു തനിക്കെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകളെ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവരുടേതാക്കിയ ആളുകളെ തനിക്കെതിരായി അട്ടിമടി നടത്തിയ ആളുകളെ ഭഗീരഥൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനൊരു സവിശേഷതയുണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ അനുചരന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളൂ അയാൾ ഉടനെ കുതിരയെ ഓടിച്ചു പോയി ഇന്നു വരെ തനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദയാവായ്പ ലഭിച്ചത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അത് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരി ആനന്ദമയിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പക്ഷേ രക്തബന്ധമാണ് അതിനുള്ള അവരുടെ സമീപനത്തിൻ്റെ ന്യായീകരണം അങ്ങയുടെ മഹാമനസ്കതയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭു എന്നെ പ്രഭോ എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുക ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അങ്ങയുടെ ഈ ഉത്തരവ് മാത്രം നിഷേധിക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആദരപൂർണമായി കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് നൽകുന്ന മറ്റേത് ഉത്തരവും ഞാൻ അനുസരിക്കാം എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നാടകീയമായി ചിന്തിക്കേണ്ട താങ്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം താങ്കളോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഭഗീരഥൻ മൃദുവായി പുഞ്ചിരിച്ചു പ്രഭു അങ്ങ് എൻ്റെ കുതിരയുടെ ചെവിയിൽ എന്താണ് പാടിയത് ഒരു ചില്ലവുമായി എന്നോടൊപ്പം കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം അങ്ങയുടെ കാൽക്കലിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നത് ഒരു ബഹുമതിയാണ് പ്രഭു എൻ്റെ കാൽക്കലിരിക്കരുത് സുഹൃത്തെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം ഭഗീരഥൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവൻ അയാളുടെ ചുമലിൽ പതുക്കെ തട്ടി